Oi gente, hoje nossa receita é esse delicioso lombo assado à parmegiana É uma receita com o resto de lombo que sobrou, um lombo assado Você vai ver o pedaço que eu cortei em seguida Então é para aproveitar e, e tornou-se um novo prato, uma nova travessa para a gente servir Então um pedaço que era até pequeno rendeu bastante, você vai ver Ó, então eu vou fazer, como vocês podem ver, um pedaço de um lombo que sobrou de um lombo assado que eu fiz, ó. Não dá nem um dedo inteiro de comprimento meu, dá dois terços do dedo. Então é um pedaço pequeno, de uns 5, 6 centímetros. Ó, então nós vamos fatiar ele bem fininho. Então nós vamos fazer ele render agora. Vamos aproveitar ele e transformar ele nesse prato maravilhoso. Vou usar duas cebolas de cabeça tamanho médio, vou cortá-las em rodela agora primeiro. Olha, eu fatiei, fatiei o lombo, né? O lombo assado, tá bem assadinho, ó, por dentro, tá bem macio, gostoso. Então, eu fatiei em fatinhas fininhas, ó, como é que ele rendeu, ó. Esse aqui, ó, o tanto de fatia que deu, gente, rende. É só fatiar bem fininho, ó, pegar a faca, são fatias de menos de meio centímetro, na verdade, ó, é aquele pedaço, ó, rendeu bastante, ó. E fatiei também as cebolas, ó, as cebolas eu fatiei mais de meio centímetro, é só delas. Então, nós vamos pegar um pirex, vou pegar esse pirex meu redondo, vou untar... Com azeite, você pode untar com azeite ou com óleo. Então, na verdade, esse prato é muito fácil de fazer e rápido, porque o lombo já tá pronto. Então, aqui nós vamos esparramar o azeite. Aí, depois de esparramar o azeite, eu vou pegar e forrar a tampa, a forma com rodelas de cebola de cabeça. Então, nós vamos forrar todinho. Ó, minhas cebolas foi a conta, deu certinho para partir as últimas duas menorzinhas para colocar aqui. Então, deu certinho, deu a conta. Então, agora nós vamos pegar nosso delicioso lombo e colocar em cima da cebola de cabeça. Olha, gente, que maravilha. Cada fatinha fininha serve uma pessoa. Rende muito esse pedaço. Sabendo cortar, rende bastante. Cortando fininho. Rende. Olha, dava até pra uma forma maior, ó. Porque eu tive de colocar ó, uns pedaços meio em cima dos outros. Porque eu cortei bem fininho, rendeu muito. Então, podia até ter cortado o mais largo pra essa forma ou pôr numa forma maior. Mas tudo bem. Agora, gente, eu vou pegar, ó, 300 ml de molho de extrato caseiro. É, você pode usar industrializado também, mas se você quiser aprender a fazer esse meu, eu vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo aí, tá? Então, nós vamos usar metade, mais ou menos metade desse copo, que esse copo é de 300 ml. Então, nós vamos usar é, mais ou menos metade e colocar em cima do lombo. Gente, após esparramar a metade, bem esparramadinha, em cima das fatias, nós vamos pegar mais ou menos cerca de 100 gramas de mussarela e, e fatiado, mussarela fatiado, e cobrir esse lombo. Gente, após cobrir com mussarela, ó... A forma, nós vamos colocar, jogar o resto, a outra metade do nosso molho caseiro. Vamos esparramar ele bem. Gente, após esparramar bem, ó, por cima do mussarela, os 150 é, ml de, do molho caseiro, eu vou pegar 20 graminhas de queijo parmesão ralado, que é uma colher de sopa, e esparramar por cima. Se você gostar, se não gostar, não coloca. Se gostar mais, coloca mais. Mas eu só tenho essas 20 graminhas aqui, ó. Então, eu vou colocar elas. Se tivesse mais, eu ia colocar mais. 
Gente, coloquei o parmesão. É simples, né? Nossa, mas é simples demais. Super simples quando você tem uma carne pronta já. Fazer uma travessa, um, um outro prato. Uma... Gente, eu coloquei o queijo parmesão ralado. Agora eu vou levar ao forno no mínimo. Vou colocar no mínimo, porque essa carne já tá pronta. Tá tudo pronto, o molho é pronto. O queijo já vai derreter, dar uma gratinadazinha. E aí, então, eu vou levar ao forno mínimo e vigiar. Fica pronto super rápido. Eu vou contar os minutinhos e te falo. Mas coloca no forno mínimo. É um, um, um prato maravilhoso, porque com a carne já pronta, que a gente não sabe o que fazer se, né, se para servir, você transforma ela numa travessa que serve, ó, várias pessoas. Essa travessa aqui dá para servir... Uma fatia para cada pessoa dá muito, dá umas 8, 10, não contei as fatias, mas rende muito. Então, e fica maravilhoso, delicioso mesmo esse, esse, esse prato. E aí está prontinho o nosso lomba parmegiano especial. Ficou 15 minutos no forno. Gente, olha que maravilha, ó, tô tirando para servir aqui no prato. Olha que lindo que tá. Então, vou servir. Então, olha como que rendeu. Rende muito. Ó, eu servi, ó, um aqui pra mim. Vou colocar daquela farofinha que eu fiz, que tá aí no canal. É, essa farofinha é maravilhosa também. É, eu fiz, é, ela é uma farofinha de frango também, aproveitar... Um resto de frango que sobrou, frango assado, e eu fiz essa farofinha. É deliciosa, eu vou deixar o link também abaixo da descrição desse vídeo. Vou colocar também um pouquinho de arroz branco para acompanhar. Vou colocar também uns tomatinhos. Vou colocar também uns brócolis que eu fiz. Eu juntei tudo, porque eu fiz, na verdade, separado, foi no almoço, agora já é a janta. Então, eu juntei aqui a alface que eu lavei, o brócolis, os tomatinhos que sobrou. Então, agora nós vamos jantar. E na janta, eu fiz, então, o esparmegiana para aproveitar. Olha como é que ficou bonito, ó, o prato. Então, eu vou jantar isso aqui. Gente, então, até a próxima. Beijão para todo mundo, viu? Fica, acompanha a gente nos próximos vídeos, as próximas receitas. Fica aí no canal, compartilhe. Faça comentários aí embaixo no vídeo, se você fizer essa receitinha, me diz como ficou. E bom apetite, tudo de bom e até o próximo vídeo. Olha, eu não tinha te mostrado por baixo como fica a cebola, então eu puxei ela do pedaço pra você ver, ó, como é que fica maravilhosa. Cozidinha também, ó, porque ela assa, fica macinha, então fica muito gostosa. E aí, é só você vigiar o ponto pra não queimar. E se você gostou dessa receita, é, compartilhe, é, faça em casa, aproveite o lombo assado, quando você assar e sobrar, aproveite e faça essa nova receita, fica muito bom, e bom apetite, e tudo de bom, e até o próximo vídeo.